ఆర్ఎన్ఆర్ సివిల్ సర్వేర్స్ ఛానల్కి నమస్తే నేను మీ నగర రమేష్ మనం ఇప్పుడు ల్యాండ్ సర్వేకి సంబంధించిన యూనిట్స్ అండ్ కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి దాని గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకు ల్యాండ్ అంటే స్క్వేర్ మీటర్స్లలో స్క్వేర్ ఫీట్స్లలో చెప్పడం విన్నాం యాక్చువల్గా వీటి యొక్క డైమెన్షన్స్ని ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం వాటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం వీటి గురించి తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఈ ల్యాండ్ అన్నిటినీ కూడా ఒక సింపుల్ క్యాల్కులేషన్ చెప్పాలంటే ఒక చిన్న టేప్ ఆర్ ఒక చిన్న స్కేల్ దానితో కంపారిజన్ చేయొచ్చు ఈజీగా ఎలా అంటే మనకంతా డై యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఒక చిన్న టేప్ ఉందనుకోండి ఒక వన్ మీటర్ చూసుకోండి ఒక వన్ మీటర్ టేప్లో మనకి ఏమేమి ఉంటుంది మీటర్స్ ఉంటుంది ఫీట్స్ ఉంటుంది తర్వాత ఇంచెస్ ఉంటుంది దాంట్లోనే మనకు ఎంఎమ్స్ ఉంటుంది సెంటీమీటర్స్ ఉంటుంది సో అందరికీ తెలుసు ఒక ఈ టేప్లో ఇన్ని ఉన్నప్పుడు మనకు ల్యాండ్లో ఏవేవి యూజ్ చేస్తాము ల్యాండ్లోకి వచ్చేసరికి మీటర్స్లో ఉన్నదాన్ని మీటర్ స్క్వేర్స్ అనొచ్చు సెంటీ ఫీట్లలో ఉన్నదాన్ని ఫీట్ స్క్వేర్స్ అనొచ్చు ఇంచెస్ని ఇంచ్ స్క్వేర్ అనొచ్చు సెంటీమీటర్ స్క్వేర్స్ ఎంఎం స్క్వేర్స్ సో వీటిలలో ఉంది ఇవి కాకుండా ఎక్స్ట్రాగా మనకు ఉన్నది ఏంది యాడ్స్ స్క్వేర్ యాడ్స్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ సో స్క్వేర్ ఫీట్స్ అంటే ఉందనుకోండి సో స్క్వేర్ యాడ్స్ అనేది మనకు ల్యాండ్లో వచ్చే ఎక్స్ట్రా వర్డ్ ఇక్కడ మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయాలలో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీటిని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు వీటి యొక్క యూనివ కన్వర్షన్స్ ఎలా ఉంటుంది యూనిట్ కన్వర్షన్స్ ల్యాండ్ది ఎలా ఉంటుందో తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ మీటర్ ఉందనుకోండి వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు అందరికీ తెలుసు సో థౌజండ్ ఎంఎం వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ త్రీ పాయింట్ టూ ఎయిట్ ఫీట్స్ వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ త్రీ సెవెన్ ఇంచెస్ వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్రెడ్ సెంటీమీటర్స్ ఇక్కడ చూడండి వన్ మీటర్ ఈజ్ ఈక్వల్ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ యాడ్ అంటే మనకు ఇవే సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ ల్యాండ్లో కూడా ఉంటుంది ఎలా అంటారా ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ సింగిల్ డిజిట్ ఇక్కడ అన్ని మీటర్స్లలో ఉంది అంటే వన్ సైడ్ ఏదైనా కూడా ఒక రన్నింగ్ మీటర్స్ ఒక రన్నింగ్ లెంత్ని వన్ సైడ్ లెంతే వచ్చింది కాబట్టి వన్ సైడ్ లెంత్ ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఏరియా రావాలంటే టూ సైడ్స్ ఉండాలి మనకు ఏరియాలలో చూసాం కదా ఫీట్ అంటే సారీ ఏరియాలలో ఏముంటుంది ట్రయాంగిల్ ఉంటుంది రెక్టాంగిల్ ఉంటుంది స్క్వేర్ ఉంటుంది ట్రిపీజియం ఉంటుంది స ఇంకా సర్కిల్ ఉంటుంది ఇలా అన్షేపబుల్ వాటిని కూడా ఏరియాలలో చూడవచ్చు కానీ ఏరియా రావాలంటే బౌండరీ క్లోజ్ అవ్వాలి సో బౌండరీ క్లోజ్ అయితేనే మనకు ల్యాండ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది సో అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఎనీ పార్ట్స్ని క్లోజ్ చేసినప్పుడు అవి అంతా కూడా స్క్వేర్ మీటర్స్లలో వస్తుంది స్క్వేర్ మీటర్స్ అంటే స్క్వేర్లో వస్తుంది ఏదైనా లెంత్ ఇంటూ బ్రెడ్త్ మినిమం ఉంటుంది ఇక్కడ ఓన్లీ లెంత్ ఉంటుంది ఇక్కడ సపోజ్గా అనుకుంటే ఇవన్నీ కూడా వన్ సైడ్ లెంత్ అనుకోవచ్చు ఇక్కడ లెంత్ ఇన్ బ్రెడ్త్ లెంత్ అండ్ బ్రెడ్ చూస్తే వన్ మీటర్ స్క్వేర్స్ వన్ మీటర్ స్క్వేర్స్ కిందకి వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ ఏమైతుంది థౌజండ్ 
ఎంఎం వచ్చింది ఎంఎం స్క్వేర్లో రావాలి ఇక్కడ ఫీట్స్ వచ్చింది ఫీట్ స్క్వేర్లో రావాలి సో ఇక్కడ ఎంతైనా రావచ్చు సో ఫీట్స్లలో రావాలి ఇక్కడ స్క్వేర్స్లలో రావాలి ఏదైనా ఫీట్ స్క్వేర్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సపోజ్గా అనుకోండి ఎంఎం స్క్వేర్ ఫీట్ స్క్వేర్ ఇంచ్ స్క్వేర్ సిఎం స్క్వేర్ యాడ్ స్క్వేర్ అంటే ఇక్కడ ఏరియా రావాలంటే ఇంటూ ఇక్కడ స్క్వేర్ అంటే ఇంటూ టూ టైమ్స్ అయింది వన్ ఇంటూ ఇది ఎం ఇంటూ ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ ఎం స్క్వేర్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది స్క్వేర్లోకి వెళ్తుంది అంటే ఇక్కడ అంతా కూడా ఏరియా వచ్చింది ఏరియా ఫామ్ అవుతుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ఓన్లీ ఏరియా ఫామ్ అవ్వదు ఓన్లీ రన్నింగ్ మీటర్ వన్ సైడ్ రన్నింగ్ రన్నింగ్ ఏరియా కిందికి వస్తుంది సో మనకు వన్ సైడ్ డైమెన్షన్స్ టూ సైడ్ కలిపితే ఏరియా థర్డ్ సైడ్ కలిపితే క్వాంటిటీ సో ఇది వస్తుంది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి సో వీటి నుంచి ఏరియాలో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతాం ఏరియాలో ఎలా చెప్తాం సో స్క్వేర్ యార్డ్స్కి ఎన్ని గజాలు ఎన్ని మీటర్లు అనేది ఒకసారి చూద్దాం నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి మనకు ఏరియా వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ మీటర్ స్క్వేర్స్ అదే వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ జీరో ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యాడ్స్ వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఇక్కడ వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ గుంటాస్ and 100 cents one acre is called 4046.86 square meters 4840 square yards 43560 square feet 40 guntas 100 cents ivi anni ga edanna kuda one acre ane artham ekaraniki inno ostundani easy ga telusukochu mari ikkada chaala mandi ki deenni guntalalo నుంచి స్క్వేర్ మీటర్స్లోకి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు స్క్వేర్ మీటర్ నుంచి స్క్వేర్ యార్డ్స్కి ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు సో వీటి గురించి కూడా ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం యాక్చువల్లీ ఇక్కడ ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంది కదా దాన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్లో మార్చాలంటే ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యాడ్స్ అదే స్క్వేర్ యాడ్స్ని దానిలో మార్చాలంటే ఫోర్ ఎయిట్ ఫోర్ జీరో డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ మారిస్తే ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ స్క్వేర్ మీటర్స్ చాలామందికి ఇది చాలా ఈజీయే కొందరికి అర్థం కాని కోసం చెప్తున్నాను దీని గురించి మీరు ఫీల్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు ఇంకొకటి మనం యాడ్ అంటాం కదా ఒక యాడ్ని ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ మీకు ఒకటి ఇంకోటి చెప్తాను వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఇక్కడ వన్ గుంట వన్ గుంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ వన్ గుంట ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ అదే సెంట్లలో వచ్చేసరికి టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ అయితే ఒక గుంట రెండున్నర సెంట్లు అయితే ఒక గుంట హండ్రెడ్ సెంట్లు అయితే వన్ ఎకర్ ఎందుకంటే సెంట్స్ అనేది మనం ఏపీలలో సెంట్లలోనే చూస్తాము ఇక్కడ ఏదైనా పాయింట్స్ చాలామందికి ఇక్కడ ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇక్కడ వన్ ఎకర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ సెంట్స్ అయినప్పుడు పాయింట్లలోకి వస్తే పాయింట్ల వాల్యూని ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 
మీరు చూసినప్పుడు ఒక టూ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో వచ్చింది అనుకోండి అప్పుడు మనం ఎకర్స్ అనుకున్నాం ఇది ఫిఫ్టీ అని అంటే అర్థం ఫిఫ్టీ గుంటాస్ అని కాదు పాయింట్లలో ఇచ్చామని అర్థం పాయింట్లలో ఉన్నదాన్ని జీరో పాయింట్ ఫైవ్ జీరో ఇంటూ ఫార్టీ కొడితే ట్వంటీ గుంటాస్ అని అర్థం సో పాయింట్లలో ఉన్నదాన్ని ఇలా కన్వర్ట్ చేస్తాం సో ఇలా మీకు ఇంకా చాలా కూడా చెప్తాను ఒకసారి వినండి ఈ గుంటాసులలో ఈ మూడిటిని మనం చూస్తాం సో ఇక్కడ ఫీట్లోకి వచ్చేసరికి జీ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫీట్ స్క్వేర్ వన్ గుంట ఈజ్ ఇక్వల్ వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఫీట్ ఫీట్ స్క్వేర్ సో ఇక్కడ మనం వీటిని స్క్వేర్ యాడ్స్ని స్క్వేర్ మీటర్లలో స్క్వేర్ మీటర్ని స్క్వేర్ యాడ్లో మార్చుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనం వన్ ట్వంటీ వన్ డివైడెడ్ బై వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ కొడితే మనకు వన్ నాట్ వన్ పాయింట్ వన్ సెవెన్ స్క్వేర్ మీటర్స్ వస్తుంది అదే ఇక్కడ వన్ యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ అంటే ఒకవేళ వన్ ఫీట్లలో మార్చాలంటే వన్ జీరో ఎయిట్ నైన్ డివైడెడ్ బై నైన్ కొడితే వన్ ట్వంటీ వన్ స్క్వేర్ యాడ్స్ వస్తుంది స్క్వేర్ యాడ్స్ వస్తుంది చాలామంది అంటుంటారు ఒక ఫీట్ నుంచి యాడ్లో మార్చాలంటే వన్ యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఫీట్ స్క్వేర్ నైన్ ఫీట్ స్క్వేర్ని ఒక యాడ్ అంటాం అలాగే వన్ ట్వంటీ వన్ యాడ్స్ వస్తే వన్ గుంట అంటాం అదే ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యాడ్స్ వస్తే వన్ సెంట్ అంటాం వన్ సెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫార్టీ ఎయిట్ పాయింట్ ఫోర్ జీరో స్క్వేర్ యాడ్స్ టూ పాయింట్ ఫైవ్ సెంట్స్ అయితే ఆటోమేటిక్గా వన్ గుంట కూడా వస్తుంది సో యాక్చువల్గా ఈ క్యాల్కులేషన్ నీట్ బేస్ చేసుకునే ఏరియా ఉంటుంది వీటికి మించి ఇంకేం ఉండదు ఏరియాలలో చాలా వరకు వీటినే ఇది చేస్తాం బట్ చిన్న కన్ఫ్యూజన్ దేని నుంచి ఎలా కన్వర్ట్ అయింది మీటర్ స్క్వేర్ నుంచి స్క్వేర్ యాడ్లోకి ఎలా వచ్చింది స్క్వేర్ యాడ్ నుంచి స్క్వేర్ ఫీట్కి ఎలా వస్తుంది ఇవి ఒక చిన్న చిన్న కరెక్షన్స్ చూసుకుంటే మనకు ఈజీగా మీరే మీ ల్యాండ్ యొక్క డైమెన్షన్ అని మీ మ్యాప్ని బట్టి మీరు ఏరియాని కూడా ఈజీగా క్యాల్కులేషన్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఇవే చాలా మెయిన్ థింగ్ వీటి నుంచే కన్వర్షన్స్ వస్తూ ఉంటుంది ఇంకొకటి మీకు స్క్వే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఏరియా వస్తే దాన్ని ఎలా మనం కన్వర్షన్ చేస్తామనేది ఇక్కడ మీకు రాసి చూపిస్తాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్క్వేర్ మీటర్స్ ఉంది దీన్ని మనం డైరెక్ట్ ఎకర్స్ అండ్ గుంటాస్ అండ్ స్క్వేర్ యార్డ్స్లో మార్చాలనుకుంటే ఎలా మారుస్తామంటే మీరు క్యాల్కులేషన్ చూడవచ్చు డివైడెడ్ బై ఫోర్ జీరో ఫోర్ సిక్స్ పాయింట్ ఎయిట్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు మనకి ఇక్కడ ఏరియా వస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఎకర్స్ ఇక్కడ మీరు చూడండి స్క్వేర్ యాడ్స్ని డైరెక్ట్లు ఏరియాలో ఎకర్లోకి మార్చాము ఇక్కడ వన్ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఎకర్స్ అంటే వన్ ఎకర్ క్లియర్గా ఉంది తర్వాత పాయింట్ తర్వాత జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఉంది సో మనం దీన్ని ఏం చేస్తామంటే ఈ జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఏరియాని ఇక్కడ చూడండి జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ ఎందుకంటే ఇప్పుడు దీన్ని గుంటాలలో మార్చాలి సో దీన్ని గుంటాలలో మార్చాలంటే జీరో పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ నైన్ ఇంటూ ఫార్టీ కొడితే ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ గుంటాస్ ఇది ఎకర్స్ వచ్చింది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఫోర్టీన్ పాయింట్ త్రీ సిక్స్ గుంటాస్ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు మన గుంటాస్లో ఉన్నదాన్ని కూడా గజాల్లో మార్చాలంటే ఇక్కడ ఫోర్టీన్ గుంటాస్ అనేది ఉంది ఆల్రెడీ జీరో పాయింట్ త్రీ సిక్స్ వన్ ఇంటూ వన్ ట్వంటీ వన్ ఇక్కడ చూస్తే ఎందుకంటే పాయింట్ వాల్యూ తర్వాత ఉంది కదా సో ఈ వాల్యూని మనం తీసుకుంటాం ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ స్క్వేర్ యాడ్స్ 
ఇక్కడ ఫార్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ సిక్స్ ఉందంటే ఈ పాయింట్ స్క్వేర్ యాడ్స్ని పాయింట్లలో తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఎబో పాయింట్ తర్వాత ఉంటే నెక్స్ట్ డిసిట్ తీసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ అనుకుంటే సే రౌండ్ ఆఫ్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ యాడ్స్ సో ఇక్కడ చూసేసరికి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ల్యాండ్ ఎంత అయింది వన్ ఎకర్ ఫోర్టీన్ గుంటాస్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ యాడ్స్ ఇప్పుడు టోటల్గా ల్యాండ్ ఎంత మనకు ఇది వచ్చింది వన్ ఎకర్ ఫోర్టీన్ గుంటాస్ ఫార్టీ ఫోర్ స్క్వేర్ యాడ్స్ ఇది ల్యాండ్ యొక్క క్యాల్కులేషన్స్ మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఎకర్స్ని మార్చాము ఎకర్స్ నుంచి స్క్వేర్ యాడ్స్ మార్చాము సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడాలంటే మీరు డైరెక్ట్ స్క్వేర్ యాడ్స్ అనుకుంటే ఇక్కడ చూడండి డబల్ ఫైవ్ డబల్ జీరో ఇంటూ వన్ పాయింట్ వన్ నైన్ సిక్స్ కొడితే డైరెక్ట్గా మనకు స్క్వేర్ యాడ్స్లో వస్తుంది సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ స్క్వేర్ యాడ్స్ ఓవరాల్గా కలిపి చూస్తే మనకి ఎన్ని స్క్వేర్ యాడ్స్ అనేది వస్తుంది సో డైరెక్ట్ అదే సరే ఇక్కడ రాద్దాం డైరెక్ట్ సిక్స్ ఫైవ్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇంటూ నైన్ కొడితే ఫైవ్ నైన్ టూ జీరో టూ స్క్వేర్ ఫీట్స్ ఇది స్క్వేర్ యాడ్స్ సో ఇక్కడ చూడండి మీకు ఎకర్స్ గుంటాస్ దాంతో పాటు వీటి యొక్క స్క్వేర్ యాడ్స్ స్క్వేర్ ఫీట్స్ని కూడా ఇలా మనం క్యాల్కులేషన్ చేయొచ్చు ఇది ల్యాండ్ యొక్క మెజర్మెంట్స్ నమస్తే